Hi, welcome to Education Wave Success Made Easy Animal Kingdom Part 6 So, in this video, we will cover the phylum which is the phylum which is the Tinofora phylum we will study in detail in this So, the first one is Tinofors they are commonly known as sea walnuts and we also know comb jellies They are exclusively marine and radially symmetrical ठीक है हमने रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट्रिक क्या होता है ये सब चीजें हमने डिटेल में आगे पढ़ी हैं अगर जिसने भी नहीं देखी सो प्लीज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझिएगा क्योंकि ये पूरा चैप्टर अगर आपने ये बेसिक चीजें जान ली तो आपको इसमें लर्न करने की बस यही जरूरत है कि ये रेडियली सिमेट्रिकल हैं इनके क्या-क्या ये डिप्लोब्लास्टिक हैं या फिर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है इनके पास बस ये चीजें आपको जो है मेन पॉइंट्स जो हैं आपको यही याद रखने होते हैं क्योंकि इसी में ज़्यादा गलतियाँ होती हैं सो सो द सेकंड वन इज़ द बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स तो ये जो सीलिएटेड कोम प्लेट्स है ये इसको आप ये जो सीलिएटेड आपको दिख रहा है बट ये वो नहीं है तो ये जो आपको बिल्कुल प्लेन दिख रहा है बट ये होते अगर आप इसको पूरा जो डायग्राम है ये जो एन में ऐसे दिया है बट इसको जब आप इसका सेक्शन करते हैं या फिर इसको आप देखेंगे इंटरनली अगर आप देखेंगे तो इनके ऊपर ऐसे ऐसे सीलियाज होते हैं इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं सीलिएटेड कोम प्लेट्स बोलते हैं और ये एट होते हैं एट एक्सटर्नल रोज होती हैं इनकी सो अगर आप इसे काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये आठ सीलिएटेड कोम प्लेट्स जो है इनके ऊपर सीलिएटेड होता है ये पूरा ऐसे ऐसे देखेंगे आपको यहाँ पर प्लेन दिख रहे हैं बट ये होते नहीं हैं ठीक है विच हेल्प इन लोकोमोशन तो यहाँ पे ये जो सीलिया प्रेजेंट है इनमें ठीक है ये इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है मतलब कि मूवमेंट में हेल्प करता है ये कहीं भी मूव करना चाहे एक जगह से दूसरी जगह पे तो ये उन्हें वहाँ पे मूवमेंट में हेल्प करता है नाउ इनका जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है और किसी किसी बुक्स में ये इंटर सेलुलर और इंट्रा सेलुलर जो पा, पार्टली क्या होता है कि ये इंटर सेलुलर भी होता है पार्टली ये इंट्रा सेलुलर भी होता है ऐसा भी लिखा होता है ठीक है तो आप इसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा सो so बेसिकली हमारी जो एन है उसमें दिया है कि दे जो डाइजेशन होता है वो बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इंट्रा सेलुलर होता है नाउ दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स इसमें कोई ऑर्गन जो होते हैं वो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन नहीं हुई होती है ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर आप कोई भी ऑर्गन नहीं देखेंगे इसमें सिर्फ टिश्यू लेवल तक ही आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं मतलब कि इनके अंदर सिर्फ वही दो जॉम लेयर्स प्रेजेंट है दैट इज एक्टोडम एंड एंडोडम नो मीजोडम सो मीजोडम जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ठीक है मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगी बट स्टिल मैंने आपको यहाँ पे एक लास्ट टाइम बता दिया नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है इसका मतलब होता है कि लाइट uh, को रिलीज करना किसी भी ऑब्जेक्ट में से अगर लाइट एमिट होती है मतलब आप वो शाइन कर रहा है फॉर एग्जाम्पल जो हमारी जो फायर uh, होती हैं कभी आपने देखा होगा वो भी क्या होती हैं बायोल्यूमिनेसेंस होती हैं उनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उनके अंदर से लाइट एमिट होती है लाइट रिलीज होती है आपने जुगनू हिंदी में उन्हें जुगनू कहते हैं आपने देखा होगा वो भी एक तरीके का बायोल्यूमिनेसेंस uh, हम कह सकते हैं uh, एक ऑर्गेनिज्म है ठीक है सो so, ये भी ये जो टीनोफोरा है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको वेल well मार्क दिखेंगे जो टीनोफोर्स हैं उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे दिखेंगे जिनकी एक ये बायोल्यूमिनेसेंस जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लाइट रिलीज करते हैं कहने को वो शाइन करते हैं चमकते हैं अगर आप ध्यान से देखें उन्हें या फिर ऑब्वियसली डार्क में देखें तो सेक्सेस नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्स जो होते हैं मेल और फीमेल जो होते हैं दे आर नॉट सेपरेट ये एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं बट रिप्रोडक्शन जो होती है वो सेक्सुअल मीन से ही होती है इट मीन्स मेल और फीमेल जब फ्यूज होंगे फिर फर्टिलाइजेशन होगा जाइगॉट फॉर्मेशन होगी सो वैसे ही होता है जैसे होता है तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि रिप्रोडक्शन जो होती है वो सेक्सुअल मीन से ही होती है कोई ए सेक्शुअल तरीका नहीं है कि कोई बर्ड फॉर्मेशन हो या फिर ऐसा कुछ जो भी होता है और जितने भी एसेक्सुअल मीन्स ऑफ जो हमारे हैं वेज हैं नाउ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है मतलब कि इस ऑर्गेनिज्म के बाद फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन हुआ जो मेल फीमेल थे हमारे उनका फर्टिलाइजेशन हुआ 
तो जो भी फॉर्मेशन हुई मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी स्टेज होती है वो होगी एक्सटर्नल ठीक है मतलब बॉडी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होती फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन्स होते हैं उनके जो मदर्स होती हैं उनके वूम में जो होते हैं हमारा जो बेबी होता है वो इंटरनल ही होता है इसलिए हम उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और जब वो बाहर आता है तो वो एक ह्यूमन जैसा ही दिखता है इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब एक ह्यूमन का बेबी ह्यूमन जैसा ही दिखा डायरेक्ट डेवलपमेंट हुई बट कभी आप किसी बटरफ्लाई को देखना तो उसका जो वो एग ले करती है उसके अंदर लार्वे स्टेज आती है कैटापिलर स्टेज आती है तो वो बिल्कुल बटरफ्लाई जैसा नहीं दिखता होता वो एक्सटर्नल है लेकिन बहुत सारे स्टेजेस होंगी मतलब कि वो लार्वे स्टेज पे आएगी फिर कैटापिलर स्टेज पे आएगी फिर वो बटरफ्लाई बनती है तो मतलब होती एक्सटर्नल है लेकिन बहुत सारे स्टेजेस होते हैं उन बीच में हमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिसकी वजह से वो इनडायरेक्ट हो जाती है तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस है कि होगी बाहर लेकिन स्टेजेस उनके डिफरेंट होंगे इसके एग्जाम्पल्स हैं प्यूरोब्रैकिया और टीनो तो ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं ये जितने भी पॉइंट्स थे बहुत इजी थे ठीक है इसके आप नोट्स बना लीजिएगा अगर आपको बनाना हो सो so, यहाँ पे ये था हमारा टीनोफोरा नाउ नेक्स्ट इज फाइलम सिलन इसे हम नाइडेरिया भी बोलते हैं अब ये जो सिलन होता है ये एक्वेटिक होता है मोस्टली मेरीन होता है सेसाइल होता है मतलब कि ऐसे ये फ्री स्विमिंग करते हैं एंड रेडियली सिमेट्रिकल मतलब रेडियली वही मैंने आपको बताया था कि रेडियली सिमेट्रिकल हाफ इधर हाफ इधर एक ह्यूमन का भी जो होता है अगर आप उसको ऐसे रेडियली 90 डिग्री से कट करेंगे तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे एक ह्यूमन ड्रॉ किया तो अगर आप उसको 90 डिग्री से कट करेंगे तो हाफ हाफ बॉडी जो होगी उसकी इक्वली कट हो जाती है ठीक है नाउ सिमिलरली यहाँ पर भी देखोगे तो आप इसको अगर रेडियली कट करोगे तो हाफ हाफ बॉडी इक्वली क्या हो जाती है अलग हो जाती है नाउ नाइडेरिया जो है इसे हम नाइडेरिया भी बोलते हैं सिलन चाटास को नाइडेरिया भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि दे आर डिराइव फ्रॉम द नीडो ब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स इसका मतलब ये होता है कि ये जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये फॉर एग्जांपल ये ऑरेलिया है जो कि एक सिलन चाटा ही है तो यहाँ पर ये जो इसके यहाँ पर आप देख रहे हो जो स्टिंग्स हैं यहाँ पर जो हैं सी सीलिया जो हैं इसकी बॉडी के अंदर ये जो टेंटिकल्स हैं एक तरीके का क्या एक केमिकल इनके पास होता है स्टिंगिंग कैप्सूल भी आप इनको कह सकते हो कि कहीं पे भी ये अगर टच करते हैं तो ये अपने प्रे को किल कर सकते हैं या फिर किस किस चीज़ों के लिए इन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो एंकरेज करने के लिए मतलब किसी के ऊपर ग्रिप पकड़ने के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल सॉइल जो होती है अगर कोई प्लांट मैंने वहाँ पर ग्रो किया है तो जो प्लांट होता है फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लांट है ये जो ग्रो करने की कोशिश कर रहा है ये पूरे सॉइल के साथ होल्ड करके रखती है मतलब ग्रिप पकड़ के रखती है तो इसका मतलब होता है एंकरेज करना ठीक है तो एंकरेज करने के लिए भी कभी कभी ये जो ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल जिनको हम निमेटो निमेटोसाइड्स भी बोलते हैं ठीक है ये पूरा जो है यहाँ पे जो कैप्सूल है जिसके अंदर यही होता है ये जितना भी आ, कहने को जो भी ये स्टिंगिंग कैप्सूल है जिसके अंदर ये टेंटिकल्स के अंदर ये जो निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ये आप कह सकते हो कि ये पूरा कैप्सूल जिसके अंदर ये एक तरीके से मैं कह सकती हूँ ये स्पाइन थ्रेड है ये पूरा ट्यूब है ये जो है कॉन्ट्रेक्टाइल फाइब्रिल है तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब को मिलाकर ही क्या बनता है हमारा निमेटोसाइट्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी इनकी टेंटिकल्स जो है यहाँ पे इसे ये टेंटिकल्स हैं ये जो है ये टेंटिकल्स हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा निमेटोसाइट्स तो ये किस किस के लिए यूज़ करते हैं इनके इसीलिए हम इनको बोलते हैं नीडो ब्लास्ट इनके अंदर ये जो नीडो ब्लास्ट है दे आर यूज फॉर एंकरेज करने के लिए डिफेंस के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इनके ऊपर अटैक करता है तो ये अपना ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल है किसी के लिए भी डिफेंस अपने डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं या फिर किसी प्रे को कैप्चर करने के लिए भी करते हैं ना नाइडेरिया जो होते हैं ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं मतलब कि एक्टोडम और एंडोडम प्रेजेंट होता है ना दे आर लाइक कोरल्स जैसे कि कोरल्स जो होते हैं उनके पास भी उनका जो स्केलेटल कॉम्पोज जो होता है फॉर एग्जाम्पल जितने भी कोरल्स होते हैं ठीक है ये जो सी के पास पाए जाते हैं अगर आप इनकी स्केलेटन देखोगे तो वो किसकी बनी होती है वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की ठीक है सो 
सिमिलरली जैसे कि नाइडीरियंस जो होते हैं दे आर लाइक कोरल्स एंड हैज जो स्केलेटन होता है दे आर कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं इनके मतलब वही दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होंगे या तो वो होगा पॉलिप या होगा मेड्यूसा मेड्यूसा पॉलिप क्या होता है बिल्कुल सिसाइल सिलेंड्रिकल होगा हाइड्रा जैसा या तो बिल्कुल हाइड्रा जैसा होगा मतलब कि ऐसा बिल्कुल सिलेंड्रिकल uh, होगा या फिर वो क्या होगा वेयर इज द लेटर का मतलब कि जो दूसरा मतलब है यहाँ पे क्योंकि इन्होंने पॉलिप को एक्सप्लेन कर दिया तो यहाँ लेटर मतलब मेड्यूसा जो होगा वो अम्ब्रेला शेप्ड का होता है मतलब ऐसा दिख सकता है फ्री स्विमिंग लाइक और तो ये है और तो वो ऐसा भी दिख सकता है जो ना नाइडेरिया होता है वो मेड्यूसा इसे हम बोलते हैं जिसके पास ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्री स्विमिंग होता है या फिर वो अगर सिलेंड्रिकल शेप में है तो हम बोल सकते हैं कि वो पॉलिप जैसी बॉडी फॉर्म में भी दिख सकता है ठीक है तो ये जो भी ऑर्गेनिज्म दिखेंगे या तो आपको वो सिलेंड्रिकल दिखेंगे या फिर आपको वो अम्ब्रेला शेप में दिखेंगे सो थैंक यू सो मच गाइज आप हमें एजुकेशन वे पर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर एंड हमारी साइट भी है एजुकेशन वेब डॉट इन विजिट कीजिए वहाँ पे हमने सारी वीडियोस अपलोड की है जिसे भी प्रॉब्लम है जिस भी चैप्टर से रिलेटेड आप वहाँ पे विजिट कीजिए थैंक यू सो मच जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आपका कुछ नहीं जाता बट हमारे लिए वो बहुत बड़ी हेल्प होगी आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत बड़ी हेल्प मिलती है सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगा कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए बट प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच